ലേണേഴ്സ് ഐ എസിൻ്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നവംബർ പതിനാറാം തീയതിയിലെ യു പി സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബിസാ മുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ നേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബിർദ മുണ്ടയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പി വി ടി ജിയെ കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പി വി ടി ജി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രൈബൽസ് തന്നെ വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽസിനെയാണ് പി വി ടി ജി എന്ന പേരിൽ പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സമയവും വംശനാശം സംഭവിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ വളരെ ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിരത്തി താഴെ ആൾക്കാർ നൂറോ ഇരുപതോ മുന്നൂറോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക ഇവർ ഇവർ കാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന വളരെ ലെവൽ ഓ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സർവീസസുകളൊക്കെ വളരെ കുറവ് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാത്ത വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് പി വി ടി ജിയിൽ വരുക അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഒരു പി വി ടി ജി ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് പി വി ടി ജി ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ട്രൈബൽ ട്രൈബ്സിനെയാണ് പി വി ടി ജി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലുമായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അതായത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി വി ടി ജിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ആണ് ആയിരത്തിൽ താഴെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് ബേസിക് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ വളരെയധികം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയും ലൈവ്ലിഹുഡും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ലൈവ്ലിഹുഡ് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വരുമാന മാർഗ്ഗമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാം അവർ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ കിടക്കുന്നതാണോ അവരുടെ കൾച്ചറൽ മറ്റുമൊക്കെ റോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബേസിക് സർവീസ് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേസിക് സർവീസുകളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പി വി ടി ജിയുടെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതോപാധ മാർഗങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പി വി ടി ജിസിന്റെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ്സിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് പി വി ടി ജിസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡമാന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെന്റിനൽ ഐലൻഡ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പി വി ടി ജി ആണ് അപ്പൊ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഉള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവര് പി വി ടി ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജരാവ ഓങ്ക് ഇവ മൂന്നും എവിടെയാണ് ആൻഡമാനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെന്റിനൽ അനൽ ഐലൻഡ്സിൻ്റെ ഉള്ള സെന്റിനലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയിലുള്ള നിയാംഗ്രി നിയംഗിരി മൗണ്ടൈൻസിലുള്ള ദോങ്ക്രിയ കോന്ത് ഇവർ അവിടെയുള്ള മൈനിങ്ങിനെതിരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് ഇവർ വാർത്തയിൽ വരാറുണ്ട് ദോങ്ക്രിയ കോന്ത് ട്രൈബ് അത് നിയംഗിരി മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ഒഡീഷ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒഡീഷയിലും കാണുന്ന ബോഡോ ഗദാബ അതുപോലെ ത
ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ കൾച്ചേർഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളേതുപോലുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റംസോ പ്രാക്ടീസോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവരെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി വി ടി ജി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പി വി ടി ജികളുടെ സംരക്ഷണം ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പി വി ടി ജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലുമായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജില്ലകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു പി വി ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് പി വി ടി ജി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തുക ഈ ഒരു പി വി ടി ജീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് വളരെ റിമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുകൾ എന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹാബിറ്റേഷൻസ് കാടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്കീമുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി വി ടി ജി ഫാമിലിറ്റീസിനും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റേഷനും അവർക്ക് റോഡ് ടെലികോം കണക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നല്ല വീടുകൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈവ്ലിഹുഡ് മെഷേഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ആധുനിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതികൾ വളരെ മോശമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ടി ബി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് മാ ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ സ്കീമുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷിത് മാതൃ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന പി എം പോഷൻ പി എം ജൻധൻ യോജന തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബിർദ മുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ലീഡറുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആരാണ് ബിർദ മുണ്ട എന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ബിർദ മുണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ലീഡറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അവരെ ട്രൈബൽസിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗിൽ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ട്രൈബൽ ലീഡറാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണം ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത് ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിർസ മുണ്ട എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിർസ മുണ്ടായ അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ ഒരു ലെഗൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ബിർസ മുണ്ട എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സാൽഗാ മിഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേ നോളജും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അണി നിരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉൽഗുലാൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ടുമോൾട്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉൽഗുലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ 
കുതിച്ചു ഉയരുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്തകളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സാധനങ്ങളുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ അല്ല നമ്മൾ കുറെ ഐറ്റംസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐറ്റംസിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനമാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണം സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ സി പി ഐ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ചെറിയൊരു കുറവ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ നമ്മളുടെ റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൂറൽ മേഖലയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈവൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുഡും പെട്രോളിയോ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനർജിയും ഫുഡ് കോസ്റ്റും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ഉണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ എനർജീസും ആണെന്ന് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം പല സാധനങ്ങളുടെയും റൈസിന്റെ ഒക്കെ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനമൊക്കെയാണ് വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഫുഡ് സാധനങ്ങളുടെ വില ഏകദേശം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ തന്നെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് സെറിയൽ പൾസസിന്റെ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം വർധനവും സെറിയൽസിന്റെ ഇത് പത്ത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയുടെ അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണം ഖാരിഫ് ക്രോപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കിട്ടാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റാബി ക്രോപ്പുകളുടെ എം എസ് പി റീസെന്റ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലുണ്ടായ വർധനവുമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പൾസസിന്റെയും മറ്റും ഒക്കെ വില പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് നല്ല ഇൻഫ്ലേറ്ററി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനത്തിന്റെ വില കുറയും അതേ സമയത്ത് ഫുഡിന്റെ ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് സാധനത്തിന്റെ വില കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഫുഡ് കൺസംഷൻ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ ക്ലൈമറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ എന്താണ് വളരെ വാരിയിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാവുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മഴയൊക്കെ തോന്നിയ പോലെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്രോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഫ്ലഡുകൾ ഉണ്ടാവാം ഹീറ്റ് വേവുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇ
എന്തുണ്ടായിരിക്കും കൃഷിക്കാരും വില വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നോർത്ത് വെക്കാം മറ്റൊന്നാണ് വലിയ വേസ്റ്റേജ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വേസ്റ്റേജും ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം സ്വാഭാവികം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എഡിബിൾ ഓയിൽ ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ വില പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു എഡിബിൾ ഓയിൽ വർദ്ധിച്ചത് തന്നെ ഈ ഒരു കൺസ്യൂം ഈ ഒരു സി പി ഐനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ഒരു എഡിബിൾ ഓയിലിന്റെ വില കുത്തനെ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒക്ടോബറിൽ പോലും ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനും മറ്റുമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നിലവിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വില കൂടിയ വിലക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൾക്കാരുടെ സേവിങ്സ് ആണ് അവിടെ ഇറോഡായി പോവാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സേവിങ്സ് ഇറോഡായി പോകുമ്പോൾ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ എക്കണോമിയെയും ബാധിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റഷ്യ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ പ്രദേശവുമായിട്ട് നല്ല കണക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇസ്രായേലുമായാലും നല്ല ബന്ധമാണ് അതേസമയത്ത് ഈ പാലസ്തീനുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അറബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന രീതി അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരു 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 രണ്ട് സൈഡിലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലാണ് നിൽക്കേണ്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു യുദ്ധം മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ ഇക്കണോമിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടും ഒന്നാമത്തത് ഓയിൽ പ്രൈസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കും കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആദ്യം നമുക്കത് ഓയിൽ പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഓയിൽ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതിന് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇറക്കുമതി ബില്ല് വർദ്ധിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിന് ബാധിക്കും ഇത് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിന്റെ കാരണമാവുന്ന ഓർത്തുകണ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്സിനെയും ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം സപ്ലൈ ചെയിൻസ് ഡിസ്റ്റപ്റ്റഡ് ആയി മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇത് ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇന്നുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെയും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള റെമിറ്റൻസിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ റഷ്യയും ഇസ്രായേലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിഫൻസ് സപ്ലൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇവരെടുക്കുന്ന മിസൈൽസും മറ്റുമൊക്കെ ഇവരെടുക്കുന്ന വാങ്ങാറുണ്ട് എന്നോട് ഓർത്തുവെക്കണതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റില് ഇന്ത്യ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്തീനിൽ
പിനൽ കോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി ഐ പി സിയിൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാറുണ്ട് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി അപ്പൊ അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ആവശ്യങ്ങളും ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരാറുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയമം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉയർന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയെ അബോളിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതായത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന വളരെ എക്സ്ട്രീം കേസുകളിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ക്രിമിനൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈനൽ ശിക്ഷയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും കൊലപാതക കുറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും വധശിക്ഷ നൽകാറുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓൾ അയാൾ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയുണ്ട് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അയാളുടെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിധേയരാക്കുന്നത് വധശിക്ഷക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയമാക്കി അവരുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വധശിക്ഷ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ട് അയാൾക്ക് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി നടപ്പിലാക്കി പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു വലിയ കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റിക്ക് പറ്റിയതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് ഈ ഡിറ്ററന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനും അയാൾക്ക് അയാളുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്രിറ്റിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഫിസിക്കൽ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഫെഡറൽ കൺസിസ്റ്റ് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെയും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെയും ഒക്കെ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ വളരെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുന്നതിനും സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പല സ്റ
പ്രോഗ്രാമുകളും പല സ്കീമുകളും തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറി ഉദാഹരണത്തിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അംബ്രല സ്കീംസ് ആണ് എന്താ ഈ അംബ്രല സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറെ സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം സി ഡി ഇ ഒരേ ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള സ്കീംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സടക്ക് യോജന ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നമ്മളെ പി എം ഗതിശക്തി അങ്ങനെ പല സ്കീമുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതും പല മേഖലകളിലും കിടക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനു പകരം ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ആ സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ അംബ്രല സ്കീം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അംബ്രല സ്കീം ആക്കുവാൻ നേരത്തെയൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് പി എം ഗതിശക്തി കൊണ്ടുവന്നത് പി എം ഗതിശക്തി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീം ആണ് എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈ ഒരു പി എം ഗതിശക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരികയാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളല്ല നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് മേലെ ബലം വരുക മറിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നാഷണൽ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കാരണമാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്കീമുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് വലിയ ചെലവ് വരും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാറോളം വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം ജി ഡി പി വരും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എന്നാൽ ഈ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ജി ഡി പി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആനുവൽ പ്ലാനിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തില് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളിലേക്കും ഒരുപോലെ വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും നമ്മളെ ഇഷ്യൂസിന് കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് നം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ഫണ്ടിന്റെ പ്ര ഭൂരിഭാഗം വരുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കായിട്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് അതേസമയത്ത് മറ്റ് പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൊടുത്ത പൈസയെ തുല്യമാണ് എല്ലാവരും ചേർന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുത്തതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ഒമ്പത് കോ ലക്ഷം കോടിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കൂടാതെ റീജിയണൽ എക്കണോമീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റിൽ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ വരാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കിട്ടുക എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നത് അതായത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചുകൂടി മേധാവിത്വം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാര് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാ
ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലില് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇമ്പോർട്ട് അതിനേക്കാളും അധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ക്വാർട്ടറിൽ എക്സ്പോർട്ട്സ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ടൈമിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് അതായത് നമ്മളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആറ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ വളരെ എക്സ്പോർട്ട് കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണം തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഷിപ്മെൻറ്റുകളും വളരെ ലോ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട്സ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ വർധനവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിലധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പം ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വരും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഇന്ത്യ ആവശ്യമായതിൻ്റെ ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ വരിക അടുത്തതാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വർണത്തോട് ഭയങ്കര ഫോണ്ടാണ് അവരും സ്വർണം നന്നായി വാങ്ങിച്ച് ലോക്കറിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജ്വല്ലറി അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗോൾഡും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്നാണ് കോള് ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കോള് വരുന്നതായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അടുത്താണ് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെത് എക്സ് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെത് വരിക എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിവിധ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓയിലുകളും മറ്റുമൊക്കെ അത് ആറ് ശതമാനത്തോളം വരും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പത്ത് ശതമാനം വരും മെഷീനറീസ് പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതാണ് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആറ് ശതമാനത്തോളം മരുന്നുകളുടെയും നമ്മളുടെ വളത്തിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നാല് ശതമാനമാണ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പെട്രോളിയം എക്സ് കൂട് എക്സ്പോർട്ടുകൾ കൂട് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ വരവാണ് പിന്നെ ഗോൾഡ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസും പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദി ബെസ